as a third example uh, let's look at the volga waterway which is in russia to uh, russia mein jo hai bahut sare modern developed waterways hain jisme se volga waterway ek hai so uh, before we uh, discuss what this waterway is all about uh, let's let's talk about the volga river to jo volga river hai russia ki it's it's the longest river in not just in russia it's the longest river in uh you know europe and it's also the largest river in terms of uh discharge and watershed matlab wo kafi bada river hai aur kafi zyada jo hai water flow hai usme kafi zyada you know discharge of water hai usme aur kafi bada watershed bhi hai us river ka so it's it's a really huge river okay and also it is uh, the you know uh, volga river is uh, it's it's widely regarded as the national river of uh, uh, russia right so it has a lot of importance in uh, you know russian folklore and russian culture to uske upar ye jo volga waterway bana hai uske bare mein hum discuss karenge uh, but then uh, technically so it's a huge river and uh, so this river also has a huge watershed and uh, so some of the largest uh, you know Uh, some of the largest reservoirs of the world can be found uh, along the Volga River. Uh, also, uh, historically speaking about the river, uh, जब uh, you know Joseph Stalin का जब industrialization वाला दौर चल रहा था when Stalin was you know encouraging industrialization in uh, Russia, so uh, back then he uh, helped to uh, build a lot lot of dams along this uh, river, and uh, so those dams have Uh, currently those dams are of great importance when we talk about inland shipping and transportation along the volga river also uh, wo jo dams the they had you know large ship lock systems which uh, enable uh, you know movement of ships from the caspian sea to uh, you know to the upstream end of the volga river so that is that is how this uh, that is what the history of this river is so basically it's bahut hi you know it's it's the longest river in europe aur jo hai kafi bada watershed hai is river ka duniya ke sabse bade bade reservoirs jo hum dekhte hain wo present hai is river mein it's regarded as the national river of uh, you know russia और जो है इस रिवर में काफी सारे डैम्स बने हुए हैं जो जो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और जो है इस रिवर में काफी एडवांस शिप लॉक सिस्टम्स है जो बड़े बड़े शिप्स को यू नो दैट अलाउ शिप्स ऑफ लार्ज डिमेंशन टू यू नो मूव अपस्ट्रीम अलॉन्ग द रिवर जो कैस्पियन सी पे ये रिवर एंड करता है मतलब सो दिस रिवर ड्रेन टू द कैस्पियन सी तो वहां से जो है शिप्स इस रिवर के अपस्ट्रीम जा सकते हैं मतलब ऊपर की तरफ जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द यू नो फैसिलिटीज दैट आर प्रेजेंट एंड दैट हैव बिन इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम राइट सो Uh, let's look at it it the river the waterway is 11700 km long and it drains into the caspian sea to ye volga river jo hai ye caspian sea me aake jo hai you know it 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 gets uh, it drains into the caspian sea uh, and the important thing about this river is that it has three canal systems within this waterway right to ye jo volga waterway hai इसमें तीन कनाल सिस्टम है सेपरेट और वो तीनों जो है दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस वॉटरवे द फर्स्ट वन इज द वोलगा मॉस्काओ कनाल सो द वोलगा मॉस्काओ कनाल एज द नेम सुजेस्ट सो इट कनेक्ट दिस कनाल बेसिकली कनेक्ट द रिवर वोलगा विद द मॉस्काओ रीजन राइट तो सो दिस इज अ कनाल दैट कनेक्ट connects uh, river volga to the moscow region right and this is important because uh, jo hai moscow is is uh, commercially very important moscow is uh, a commercial center so uh, 
सो यू नो सिंस दिस कनाल नाउ कनेक्ट्स टू द मॉस्को रीजन तो यहाँ पे फिर से वो ट्रेड की जो है वो बात आ जाती है बिकॉज मॉस्को इज द कैपिटल एंड इट्स ऑल्सो द यू नो कमर्शियल सेंटर सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट ऑल्सो again the uh, the the second canal is the volga don canal and uh, so this uh, canal it connects to ye jo canal hai ye volga river ko alag alag jagah usse connect kar rahe right so these are uh, canals built along the volga waterway to to hum ye basically dekh rahe hain ki ye jo volga river hai wo kis kis canal ke through kis kis jagah mein connected hai to pehla hamare paas tha volga moscow canal the second one is the volga don canal which connects river volga to the river don and the black sea so that that makes this connection ye ye canal jo hai ye don river ke sath bhi isko connect karta hai aur us usi line mein ye black sea ke sath bhi ye canal jo hai is river ko connect karta hai and then in the end we have the volga baltic canal which which is nothing but it connects the you know volga river with the baltic sea right so the baltic sea so that's all about the volga waterway uh, the important thing to remember is it's one of the um, one of the most developed waterways that are present in russia and russia has a number of large number of developed modern waterways aur uh, thodi si humne uh, volga river ki history ki baat kari jo ki uh, you know it's 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 uh, it's a it's the longest river in europe and it's uh, uh, when we talk about the length of the waterway so it's uh, 11700 km long and at the end of it there's the caspian sea jahan pe ye river jo hi ye drain karta hai but the important part of it is these three canals right uh, also if you want you can look up the uh, history of the volga waterway or you can uh, you know read about its construction and its uh, navigation system the navigation route and stuff but this is all that uh, basically important for our syllabus here so moving on the next one we have is the mississippi waterways to so, mississippi waterways is basically in um, us to so, north american continent mein padta hai ye so um, the thing about the mississippi waterways is that it's a network of mississippi river and connecting waterways to so, ye jo waterway hai it's it's like uh, the mississippi river uske tributaries aur distributaries ko hum lete hain और फिर उसके आसपास जो है जो इनलैंड वाटरवेज है उसको हम कनेक्ट करते हैं तो ये मिसिसिपी वाटरवेज बनते हैं राइट तो देयर इज दिस यू नो थिंग अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी एंड हाइड्रोलॉजी वी वी ओनली टेक इन टू अकाउंट द मिसिसिपी रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज राइट but then uh, when we talk about you know modern commercial navigation tab hum mississippi waterway mein sirf uske tributaries aur distributaries ko nahi dekhte hain hum usme jo hai iske connecting waterways jo hai jo artificial uh, water systems bane hain jo canal systems bane hain hum wo sab bhi consider kar lete hain is cheez mein so so there's this distinction about what perspective you're looking at it from if you if whether or not you're looking at it from a hydrological and a uh, you know geographical perspective or whether you're looking at it from uh, the perspective of modern commercial navigation right so mississippi river ki hum baat karenge to iski sabse major tributaries hain ye sare rivers the arkansas river the ohio river the missouri river and the red sea uh and if we talk about the important waterways which are uh, you know not tributaries of this but which are connecting waterways that are artificial then there is the illinois waterway then there is the uh, tennessee uh, tom bigby waterway there is the gulf intercoastal waterway and a very important one there is the missouri ohio uh, mississippi waterway isko short mein m o m waterway bhi kaha jata hai मिसोरी ओहायो मिसिसिपी वाटरवे तो ये बेसिकली है इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज दीज आर द रिवर्स दैट आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस वाटरवे और ऑफ द मिसिसिपी रिवर और ये है इसके इससे कनेक्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवेज इस रिवर के कनेक्टिंग अपार्ट फ्रॉम द यू नो ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज दीज आर द इम्पोर्टेंट कनेक्टिंग वाटरवेज ऑफ द 
of, of the river and this one particularly is a very important one ye uh, mianopolis tak uh, extend karti hai ye wali waterway and if you want you can look this up separately uh, but uh, it's one of the important ones out there or uh, the thing about the mississippi waterway is that it carries 60% of us grain shipments uh 22% of oil and gas shipments and 20% of coal okay so 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 the mississippi river is kind of really a big deal for us because it's like it's the uh, you know it's it's it, it's that river jiska uh, so it's it's the river which drains basically something around 41% of uh, all of usa's rivers all of the uh, the country's rivers it has the largest drainage basin of the country and it's it's kind of like it it's the most significant river if we talk about uh, the you know the united states of america alone not just if we're not considering the entire north american continent so from us ki baat karenge to mississippi river jo hai wo bahut hi important river hai wo uske matlab 41% drainage system is uh, you know credited to the mississippi river or um, सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज उसी रिवर का है सबसे लार्जेस्ट बेसन उसी रिवर का है तो तो हम उस रिवर को इफ वी यू नो ब्रेक द वाटरवे इनटू द ट्रिब्यूटरीज दैट इट हैज इन द कनेक्टिंग वाटरवे तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेड और व्हेन वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द वाटरवे व्हेन वी टॉक अबाउट यू नो व्हेन वी टॉक इन कमर्शियल टर्म्स तो ये वाटरवे जो है ये इट 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 कैरी 60 परसेंट ऑफ यूएस ग्रेन शिपमेंट्स मतलब यूएस की जो टोटल ग्रेन शिपमेंट्स है उसकी जो यू नो फूड ग्रां फूड ग्रेन प्रोडक्शन की जो शिपमेंट uh, होती है जो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है बाया शिप्स तो उसके उसकी 60 परसेंट जो है वो मिसिसिपी वॉटरवे के थ्रू होती है 22 परसेंट ऑफ ऑयल एंड गैस शिपमेंट्स मतलब uh, जितना भी ऑयल और गैस का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जो शिपमेंट होती है उसका 22 परसेंट इस मिसिसिपी वाटरवे के थ्रू होती है एंड 20 परसेंट ऑफ कोल सो सो दिस बेसिकली सेज कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाटरवे ये रिवर भी और ये वाटरवे भी यूएस uh, के लिए सो दिस दिस रिवर हैज अ वेरी ह्यूज इंपैक्ट इन द एंटायर यू नो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ यूएस एंड दिस वाटरवे हैज अ वेरी यू नो इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द ट्रेड ऑफ यू नो ऑन इट्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट इट हैज एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन दी ऑन ऑन यू नो ट्रेड वाया नेविगेशन ट्रेड वाया ओशंस राइट सो दैट्स ऑल अबाउट दी मिसिसिपी वॉटरवे द नेक्स्ट थिंग दैट वो गोइंग टू बी लुक एट इट्स आर इट्स द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड वॉटरवेज दैट वो गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर एंड इट्स दी ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सीवे ऑफ नॉर्थ अमेरिका तो ये ये जो थी ये वाली जो थी यू कैन यू नो बेसिकली इफ यू डोंट कंसिडर इट समथिंग ऑफ नॉर्थ अमेरिका यू कैन से कि ये यूएस की थी राइट बिकॉज इट बेसिकली ड्रेन दी इट डज ड्रेन इन कैनेडा ऑल्सो बट देन दिस वॉटर वे इज मोर सिग्निफिकेंट एंड मोर रेलिवेंट फॉर यूएस बट ये वाली वॉटर वे है इट एक्चुअली इट ड्रेन्स the continental us and canada both so this is relevant for uh, the continent of north america as a whole and not just two separate countries right so the thing about the uh, this seaway is it's a bit confusing but if you uh, you know it's a bit confusing if you study it theoretically but then uh, like every other thing that we've studied so far in this chapter if you uh, consult a map while uh, you know studying this it's it's going to be really really simple and really really basic to understand because agar hum ye map mein dekh ke padhenge to hame iska idea jo hai bahut zyada clear ho jayega and if we just you know read this simply theoretically to this can get a little confusing at times so anyway let's look at it first uh, this sea way connects or this water way connects the atlantic ocean to the great lakes of north america to ye atlantic ocean jo hai Uh, so when we talk about the great lakes of north america the structure that we have is agar uh, yahan pe hamare paas canada hai and this is our continental us jo aise extend karta hai to uh, over here something like this we have the great lakes jo yahan pe land se connected hai and then here we have the north atlantic ocean 
तो दिस इज दॉर्थ अटलांटिक ओशन तो यहाँ पे जो है हमारे पास काफी सारे लेक्स हैं ये एक लेक हो गया ये एक लेक हो गया इसके बीच में लैंड 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 है ये एक लेक हो गया दिस दिस लैंड हियर तो ये मतलब दिस इट्स लाइक जैसे हमारे पास आइलैंड्स होती हैं जो चारों तरफ सी से कवर्ड है यहाँ पे हमारे पास वी हैव चंक्स ऑफ वाटर बॉडीज जो चारों तरफ से ना लैंड से कवर्ड है एंड वी हैव यू नो फोर फाइव ऑफ दीज लेक्स ओवर हियर सो दीज आर कॉल द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका सुपीरियर राइट तो एक लेक्स का हमारे पास नाम है लेक सुपीरियर देन देर इज लेक मिशिगन देन देर इज लेक श्यूरॉन देर इज लेक ईवी एंड इन दी एंड देर इज लेक ओंटारियो तो सो द यू नो लेक सुपीरियर इज द वन दैट ऑन दी ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इट राइट तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो है लेक सुपीरियर है एंड इट फॉलोज जस्ट लेक मिशिगन देन देर इज लेक ईवी वगैरह वगैरह एंड यहाँ पे जो है हमारे पास लेक ओंटारियो है विच इज दी यू नो राइट राइट मोस्ट लेक ऑफ 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 ऑल दीज ग्रेट लेक्स राइट सो दिस सी वे कनेक्ट द एटलांटिक ओशन जो हमारे पास सबसे इस साइड है जो विच इज टू दी यू नो विच इज टू दी राइट हैंड साइड ऑफ कॉन्टिनेंटल यूएस टू द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका मतलब ये उस ओशन को इन लेक्स के साथ कनेक्ट करता है दीज आर आर लेक्स एज फॉर इन एज वेस्ट एंड ऑफ लेक सुपीरियर मतलब the the ocean can be connected to these great lakes as far inland मतलब as far within the uh, you know continent up till here the west end of lake superior which is the you know uh, the end this side so it can be uh, so the ocean can be connected to the western end of lake superior via the sea way uh, the saint lawrence river flows from lake ontario to atlantic ocean so saint lawrence to river hai इट इट समर ओवर हियर तो ये ये वाला जो रिवर है ये लेक uh, ओंटारियो से स्टार्ट होता है और यू नो सो दिस रिवर एक्सटेंड्स अप टू दी एटलांटिक ओशन एंड दैट इज व्हाई इस वाटरवे का नाम है ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस सी वे ऑल्सो ऑल्सो वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट अ कनाल हियर इन आर नेक्स्ट पॉइंट द वाटरवे एक्सटेंड्स फ्रॉम मॉन्ट्रियल क्यूबैक मॉन्ट्रियल इज Uh, हमें पता है कि uh, हमने ट्रांस uh, कॉन्टिनेंटल uh, जो uh, रेलवे पढ़े थे उसमें हमने कनाडा uh, के बारे में पढ़ा था सो देर इज क्यूबेक मॉन्ट्रियल रीजन समवेयर ओवर हियर सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मॉन्ट्रियल क्यूबेक टू दी ग्रेट लेक्स बाय द वेल एंड कैनल सो वेल एंड कैनल जो है इट्स समवेयर ओवर हियर एंड इट्स यू नो इट्स इट्स वोट कनेक्ट द it's basically what connects lake ontario to lake erie it, it connects these two lakes but uh, in order to make this to ye jo passage way hai pura in sare lakes ke cluster se fir ek river aata hai beech mein jisko hum st lawrence river kehte hain fir fir jo hai hamare paas atlantic ocean aata hai to ye jo pura uh, sea way hai hamare paas ya ye jo pura waterway hai hamare paas तो इस वाटरवे के बीच में एक कनाल है हमारे पास जिसको हम वेलन कनाल बोलते हैं विच ऑल्सो फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी सेंट लॉरेंस रिवर सिस्टम तो द नेक्स्ट पॉइंट इज द पोर्ट्स ऑन दिस रूट आर इक्विप्ड विद फैसिलिटीज ऑफ ओशन पोर्ट्स एंड बिकॉज ऑफ दिस लार्ज ओशन गोइंग वेसल्स कैन नेविगेट अप द रिवर डीप इन द कॉन्टिनेंट टू मॉन्ट्रियल तो ये जो है सो ऑब्वियसली इट्स because uh, so the quebec region is uh, very industrially developed and all to so, yahan is 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 pure region ke jo ports hai they are uh, you know very very developed and they are equipped with facilities of ocean ports matlab uh, even though these are just lakes and uske baad ek sea aata hai but in in ports mein bhi ocean ports jaise facilities hain jiske jis wajah se jo hai लार्ज ओशन गोइंग वेसल मतलब ओशन गोइंग वेसल जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स दे आर लार्ज शिप वेरी लार्ज शिप विच के नॉट अदरवाइज यू नो ट्रेवल इन स्मॉल वॉटर बॉडी सो दीज आर वेरी लार्ज शिप्स एंड बिकॉज ऑफ दी प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज ऑफ ओशन 
ports in the ports of this region uh, these large ocean going ships can navigate up the river uh, deep inside the continent up till montreal right so uh, in order to reach montreal also ye pura riverine area hai to uh, because ye ye area itna iske ports itne developed hai to ye um, jo uh, ocean going ships hai ye montreal tak uh, navigate kar sakte hain and montreal is an industrially developed region so again this talks of something about ट्रेड uh, की कैसे वो इंडस्ट्रियल एरिया को वो फीड कर सकता है विथ रॉ मटेरियल्स कैसे वहां से फिनिश uh, गुड्स का जो है एक्सपोर्ट भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस वॉटर वे सो दिस इज ऑल्सो अनादर एग्जाम्पल ऑफ हाउ सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एनी सिस्टम बी एट यू नो बी एट सिस्टम ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट बी एट सर्टन पर्टिकुलर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे सिस्टम और अ सर्टन uh sea way water way whatever we call this uh these uh, networks of transport that we have built over the years it just goes on to say ki ye trade mein kitna zyada help karte hain we know there's this uh you know demographic aspect of people being able to mingle with each other because of these developed transportation networks but also apart from that these are uh, these networks of transportation are very very crucial for trade and uh, यहाँ पे हमने तो हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट में हमने बस यही हमें बस यही पढ़ना है दिस इज वे वी एंड आर सब टॉपिक ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन सो अंडर वाटर ट्रांसपोर्टेशन वट वी डेट बेसिकली वॉज वी लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ओशन रूट देन वी लुक एट द टू वेरी इंपॉर्टेंट कनाल सिस्टम दैट वी हैड दूएस कनाल एंड दनामा कनाल एंड देन वी लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इनलैंड वाटर वेज इन विच आई uh would uh, recommend that you uh, study the rhine waterways in detail because that's absolutely the most important but apart from that we looked at four others uh, three of which are written here and uh, later on in this chapter we're going to look at pipelines as a means of transport and there we you know we use pipelines to transport uh, only uh, only goods that are of gas liquid or gaseous nature and then we're going to look at a very brief description of communication in this chapter so uh, that's all for now